толщина фриская порода крупного рогатого скота на данный момент является самой популярной породой коров молочного направления продуктивности. Также это самая импортируемая во всем мире порода. По числу перемещений между странами в год толщина фризы давно уже обогнали коров других пород. В большинстве стран в настоящее время сократили название породы до одного слова – галштинская, а в Великобритании галштинофрийский скот называют фрийский. Родиной этих замечательных животных являются голландские провинции Северной Голландии, Фрисландии и Шлейзвиг голштейн в Северной Германии. Несмотря на европейское происхождение, именно Северная Америка, куда эти коровы были завезены еще в 17 веке немецкими иммигрантами, прославила галштинскую породу. Именно благодаря слаженной и успешной работе американских селекционеров термин «галштин» в настоящее время стал синонимом сильной молочной коровы. Но также стоит отметить, что изначальная родина этих коров – Германия – в данный момент является мировым лидером по числу племенных животных этой породы. В племенной книге Германии в Германии зарегистрировано свыше полутора миллионов племенных коров галштинофрийской породы. На начальном этапе становления галштинской породы в Германии и Голландии было важным получить скот, который с успехом может использовать заливные луга равнин для производства большого количества молока отличного качества. Позднее, в отличие от Голландии и других европейских стран, в Соединенных Штатах Америки и Канаде галштинский скот совершенствовали главным образом по величине удо и живой массе при слабом отборе по жирномолочности. 15 марта 1871 года было организовано общество селекционеров по разведению галштина фрисского скота в Северной Америке, а год спустя была выпущена первая племенная книга галштина фрисской породы крупного рогатого скота. В 1885 году локальные общества селекционеров объединились и основали Американскую ассоциацию галштина фрисской породы. С 1983 года в Соединенных Штатах Америки и Канаде породу стали называть Галштинской, а в 1994 году название ассоциации было изменено на Галштинская ассоциация Соединенных Штатов Америки. Большинство коров галштинской породы имеют чернопеструю масть. Встречаются также краснопестрые животные. Длительное время галштинский скот краснопестрой масти не признавался селекционерами. Лишь с 1971 года было принято решение внести животных с краснопестрой рубашкой в племенную книгу, выделив их в отдельную породную группу. Так в Германии чернопестрый скот закрепил за собой название галштина фриской породы, а краснопестрый в настоящее время принято записывать красный галштин. Соответственно, племенная работа с этими животными ведется параллельно. Галштинские коровы славятся своими размерами. Масса племенных быков нередко превышает 1000 кг. Живая масса взрослых коров колеблется в интервале от 600 до 750 кг при высоте в холке около 145 см. Причем в последние годы наблюдается тенденция увеличения высоты в холке. Известным наследственным заболеванием является комплексная позвоночная мальформация. У галштинских коров хорошо выражены молочные формы, но менее развита мускулатура по сравнению с другим европейским чернопестрым скотом. Вымя у коров объемистое, широкое, с отличным креплением. Более 95% коров имеют чешеобразную форму вымени. Индекс вымени от 48 до 50%. Скорость молока отдачи не менее 2,5 кг в минуту. Мясные качества средние. Убойный выход составляет 50-55%. Показатели продуктивности галштинской чернопестрой породы различны в отдельных странах, так как имеются существенные отличия по целям разведения климатическим и кормовым условиям. В среднем удои составляют от 7000 до 8000 кг молока за лактацию, причем начиная с первого отела. Европейские заводчики активно работают над улучшением качественных показателей молока, поэтому современные галштинские коровы обладают относительно хорошей жирномолочностью, а это около 4% и содержанием белка 3,5%, что способствует высокому выходу сыра. При этом 
этом продуктивный срок галштинских коров невелик и составляет в среднем 3,5 лактации. За такую короткую жизнь галштинская корова производит порядка 25 тысяч килограмм молока. В племенных стадах России средний удой на корову галштинской породы чернопестрой масти составляет 7340 килограмм молока жирностью 3,8%. Для галштинов краснопестрой масти эти показатели равняются 4153 кг молока за лактацию при жирности 3,96%. Широкое распространение в нашей стране галштинофрийский скот получил в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 